。注意看，这绝对是我见过最嚣张的黑人选手。在赢下比赛后，竟戴上小丑面具，疯狂嘲讽中国选手董鑫，并同时放话自己根本没用权力。如果台下所有中国选手上台，他也可以不费吹灰之力将他们全部打废。中国人在他这儿就是送人头的代表，不管来多少人，他都见一个打一个。时隔一年后，董鑫的师弟出场邀战。要为自己的师兄报仇雪恨，同时也要让这个嚣张的黑人感受一下什么叫真正的中国力量。好的，观众朋友们，本场比赛的第一回合正式开战了，由宝银仓对阵森巴。刚开局，宝银仓的打法就非常的凌厉，非常的凶猛，连续的猛攻啊，将对手直接打的没法防守。可以看到，宝银仓也是带着自己的怒气，表情非常的坚定。要知道，在上一场比赛中，森巴对阵自己的师兄董鑫，在赢下比赛后啊，还戴上小丑面具疯狂嘲讽，这种行为啊是非常没有武德的。并且森巴在这场比赛赛前还放言，说自己啊见一个中国人就打一个，即便台下所有中国选手冲上台，他也毫不畏惧，全部会将他们打趴。那这场比赛，宝云仓可以看出他的打法啊非常的主动，一再主动发起进攻，而森巴呢显然没有料到对手是这么一种打法。在这场比赛的应对中显得有点慌乱，因为他也是个进攻型的选手。当对手的进攻性比他还猛的时候，其实啊，他就有点不知道该怎么应对了。宝银仓非常自信，战甲非常稳，前手后手再次追打，将对手直接打入了地面。连续的重击，连续的右手重击，在补拳上位的杂技，可以看到对手只能抱头防守，但这个位置都抱头防守不了了，马上要被打出擂台了。如果没有这个兜网的话，对手已经被打下擂台了。宝银仓还在发泄着自己的怒气。击腹打头，连续的猛击，裁判没有叫停，还在补拳，还在补拳，裁判这个时候选择介入比赛，再打下去啊，可能这森巴要被打死了，完全没有还手的余地。现在第一回合还剩一分半，已经陷入到这种一边倒的局面了。希望这场比赛不要那么快的结束，还想再看这森巴啊，再挨会揍。上勾平勾，连续的重击。现在黑人选手只能抱头在边角防守，这边还来一个杂肘。不得不说啊，这黑人选手的身体素质还是不错的，抗架能力很强。被打成这样了啊，也没被 KO， 还在拉扯。这边又是一拳打倒在地，宝云仓在上位的杂击补拳，这个位置是起到了上位，右手重击，右手重击击打面部，还剩一分钟，裁判在观察情况。我们可以看到这个位置，黑人选手是双腿架了上去，想要将宝云仓的头部给夹住，但宝云仓拉开的很快，没给到这个机会。咱们叫停比赛，恢复战力状态，又来战力拼拳。目前看起来宝云仓的状态还是非常好的。几轮进攻下来，哎呦，这边又是一个轻轻的低扫，就将对手扫倒了。这黑人选手啊，感觉脑子里已经被打成一团浆糊了。这边双腿发软，往后两屈，宝云仓左手右手配合重击。这已经被打的腿软了，有点太搞笑了。上勾拳再打，你在赛前那么嚣张啊，来到比赛之后又被打成这个鸟样。还剩十五秒，左手的前手，前手拳点到，对手还在拉扯，想要还击，但宝银仓也是正面还拳。我们能看到黑人选手他的脚步已经开始打滑了，滑来滑去啊，跟这个赛场上有溜冰场似的。好，那这样的话，第一回合暂告一段落。宝银仓在第一回的发挥可以堪称完美啊！简单休整一下，第二回合正式开始。刚开局接腿，瞬间的接腿啊，能看出来宝银仓这个反应速度真的非常好。今天的状态非常不错，前手后手，后手的平勾。宝银仓继续要机会，现在比赛的主动权握在他的手中，对手中扫。但这种中扫啊是无谓的，没有任何的作用。刚才的中扫啊已经被接住了，现在的中扫只是在试探，呃，试图拉开两人之间的距离。在近身，两人不断缠斗，拉开距离。宝银仓右手重击，再加左摆，精准命中。前手后手连续的组合拳。三八不服气的还两拳，前手再点打到下巴。三八想要下浅抱摔，宝银仓给的机会不大，没有给到对手抓住漏斗。前手近身的砸肘
，右手拳，前手再点。不得不说啊，这黑人选手恢复能力是真快，第一回合莫北已经被打的连路都站不稳了，腿都发软了，在第二回合居然还能坚持下来，这可能就是黑人的天赋啊！哎呦，这边刚说完又被打的双腿发软，来了重拳击腹，再打头。这森巴还真是禁不住夸，刚夸他一下，这个身体素质好，就直接双腿发软，差点倒地。一分十秒，前手再点。既然对手现在状态已经非常不好了，那保银仓只要乘胜追击，连续的补圈不要给对手喘息机会就好。白下的观众也非常给力，在大喊保银仓加油！这场比赛是一场复仇之战，为了自己的师兄董鑫，一定要赢下这场比赛。这也是保银仓在赛前立下的誓言。右手大白拳，森巴很想扑入近身去打地面，但是保云仓没有给到他这个机会。森巴也是一个柔术高手啊，他在飞书打比赛都是用地面的一些缠斗技，但是在这场比赛中，保云仓显然是做了刻苦研究的，基本上没给到对手什么带地面的机会，更多的也是自己上位去进行一个压制性的打法。先防，右手重击，对手差点踉跄倒地了，现在只能不断的蹦蹦跳跳的去摇闪，但不要以为你自己是泰森啊，你的摇闪是没有用的。好的，第二回合时间到了，那看来比赛就要拖入第三回合，这黑人选手的抗击打能力还真是离谱啊，居然能撑到如此境地。好，那我们马上开始第三回合。好的，观众朋友们，第三回合正式开始了，由宝云仓对阵森巴，这是本场比赛的决胜局。前手、后手先打到对手的头部，右手的重击。我们能看到这回合黑人选手的躲闪啊，明显更多了。他的头部移动啊，很频繁，感觉跟那跳舞似的。也有可能是自己的教练刚才在台下给他布置的新战术啊，说这一回合你要尽可能去躲闪，不要正面的去拼拳了。宝云仓的重拳啊是非常有力的，不要和他正面硬刚，去打一些技巧性的攻击。那这边可以看到三八确实也用自己的躲闪啊躲掉了一些进攻，那扑入近身，宝云仓用自己的肘部将对手压开，摆拳全部打空，宝云仓的躲闪也来了，第一扫再踢一脚，看看你腿还发不发软。右手的摆拳，前手后手，正中对手的面门。这个时候，宝云仓的体力其实也是有一些消耗的。我们能看到他对比前两回合出拳的力道和速度啊有所降低。右手重击，再加左边的大摆拳，前手后手，平勾，连续打出，还剩一分半。保云仓现在在用自己最后的体力，去尽可能多打一些进攻，想要尝试在这场比赛中打出 KO。森巴还是想带地面的，顶膝。这边这一拳没有打出啊，要小心一点。哎呦，换拳吃到一拳。我们能看到森巴开始张开双臂嘲讽了，他真以为自己是占优的那一方。这个选手有点不知道天高地厚。抱腿想带地面，看宝云仓的应对漂亮，抽腿抽的很快，没有给到对手过多的机会，还剩一分钟，前手漂亮打到下巴，再加右手重击，砸背三十秒要小心，右手重击漂亮，打到头部，对手直接踉跄，差点倒地。这是最后的时间了，最后的二十秒，还是有机会的。对手已经被连续打出这种晃晃悠悠的状态了，保云仓还差一个重击，最后十秒钟，三连打去，体力已经打空了，漂亮，直接将对手打了个大屁墩倒在地上。有点搞笑啊！这场比赛的话，看来是要以点数去判定了。不过点数判定我们也并不需要、啊。
。博因桑在这场比赛中的节奏打得很好，第三回合虽然说没有前两回合那么锋利了，但是也是优势，而且还打出了一次击倒，非常好。那让我们来看一下这场比赛的得分判定吧。最后获胜的是红脚选手宝银仓，掌声送给他，恭喜宝银仓为中国战队拿下了今天晚上的第一场胜利。